Yaşam nasıl oluşur? Yüce Allah bir varlığı yaratacağında levh-i mahfuzdan beri var olan onun ruhunu levh-i mahfuz aleminden yani beş boyutlu evrenden bizim dört boyutlu evrenimize gönderir. Zamanın içine sıkışır, enerjinin içine sıkışır, maddenin içine sıkışır, kütle çekiminin içine sıkışır ve karanlık uzayımıza girer. Bu saydığım özelliklerin hiçbirisi levh-i mahfuzda yok. Dünya atmosferinden içeri girer ve girdiği ilk yer Gürcistan semalarıdır. Karadeniz'de Gürcistan'ın Kolkis Limanı var. Orada Kolkis Ormanı bulunur. Dünyanın en yüksek selvi ağacı Kolkis Ormanı'ndadır. Ruh selvi ağacın üzerindeki postu alır. Burada ya koç postu ya koyun postu vardır. Ruh koç postunu alıyorsa bir erkek bebeğe ruh olacaktır. Koyun postunu alıyorsa bir kız bebeğe ruh olacaktır. Aldığı bu postu Karadeniz tabanından İstanbul'a kadar aldığı bu postla aldığı bu postla Gürcistan'dan İstanbul'a kadar Karadeniz tabanından yüzerek gelir. Ve Kız Kulesi'nin dibinde tam 52 gün bekler. 52. gün Girit Adası'ndan gönderilen spermler Ege Denizi'ni aşar, Kız Kulesi'ne gelir. Anadolu'nun bütün dağlarından süzülerek gelen kadın yumurtası Kız Kulesi'nde birleşir. Kız Kulesi'nde olgunlaşan kadın yumurtası Girit'ten gelen sperm ile birleşir ve 52 gündür orada elinde postla bekleyen ruh postu onların üzerine serer. Aradan 36 saat geçer, Kız Kulesi'nden Üsküdar'a o döllenmiş ve ruhlanmış yumurta Üsküdar'a ulaşır. Ve sonra büyür. İstanbul'dan İzmit'e ve Yalova'ya kadar 400 kilometre boyunda bir deve dönüşür. Bilinç altında insan böyle oluşur. Yüce Allah insanın oluşum modelini Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi ile bize gösterir. Ne mutlu anlayabilene. İlyada Destanı'nda da Sperm'in Girit Adası'ndan gelişi Turva atı benzetmesiyle yapılır. Kadın yumurtası da İlyon Kalesi benzetmesiyle yapılır. Turva atı İlyon Kalesi'ne girdikten bir buçuk gün sonra aktif olur. Ve sonra turva kimyası değişir. Anne hamile kalır. Dokuz ay on gün sonra da bebek oradan ayrılınca annenin rahmi bir yangın yerine döner. 